আমরা আবারো চলে যাব সঞ্জীব সেনের কাছে এবং তার কাছে যে প্রশ্নটা রেখেছিল যে নির্ধারিত যে সময় ছিল তা 7 দিন পিছিয়েছে অভিযান কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল তাই 7 দিন পিছিয়ে গেছে কিন্তু প্রজ্ঞান এবং বিক্রম পৌঁছেছে একদিন পর সে ক্ষেত্রে তাদের কাজের যে সময় কাজের যে পদ্ধতি সে ক্ষেত্রে কি কোথাও সমস্যা তৈরি করতে পারে না না বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের যে টোটাল কাজের টাইম লেন্থ ছিল সেটা সেই 14 দিন যে 14 দিনে সূর্যের আলো থাকবে তো সূর্যের আলো কেন থাকার দরকার এই কারণেই যেহেতু এরা সোলার প্যানেলে চলছে সোলার এনার্জি নিয়ে এদের চলাফেরা এবং কাজকর্ম হবে তো সেটা ওই সাধারণ একটা দিন বা কিছু ঘন্টা কমে গেলেও আশা করা যাচ্ছে যে যে প্রোগ্রাম ইসরোর ছিল সেই প্রোগ্রামটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে আসতে পারবে অর্থাৎ যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ইসরোর করার কথা ছিল সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাটা করে আসতে পারবে সেক্ষেত্রে জানতে চাবো বাহুবলি ইতিমধ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে এখনো পর্যন্ত যেটুকুনি খবর পাওয়া গেছে এখনো পর্যন্ত যে পথটা ভাবা হয়েছিল যে আশানুরূপ দিকটা ছিল সেই পথেই এগোচ্ছে সেই পথেই এই অভিযান চলছে সেক্ষেত্রে জানতে চাইবো যে এই চন্দ্রযান দুই অভিযানে ঠিক কি কি তথ্য আমরা পেতে পারি কোন কোন বিষয়গুলির উপর আলোকপাত হতে পারে তা আরও একবার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো হ্যাঁ বিষয়গুলো আবার একবার করে বলি যে প্রথম যেটা চন্দ্রযান ওয়ানের যে মিশনে যা যা তথ্য পাওয়া গেছিল তার মধ্যে মেনলি ছিল যে উত্তর মেরুতে জলের উপস্থিতি মানে আইস ওয়াটারের উপস্থিতি হাইড্রক্সিল আয়নের উপস্থিতি চাঁদে এবং কিছু খনিজ পদার্থ টেরেন ম্যাপিং টপোগ্রাফিক্যাল ফিচার মিনারোলজি স্টাডি তো সেইগুলোর এটার ফলো আপ এবং আরও ফার্দার আরও ডিটেল এবং আরও উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে আরও হাই রিজলিউশনের ছবি এবং যে যে তথ্যগুলো মেইনলি হবে আহরণ করবে সেটা হচ্ছে লুনার টোপোগ্রাফি সিসমিক অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ ভূকম্প জনিত কি সমস্ত অ্যাক্টিভিটি রয়েছে বিভিন্ন রকমের মিনারোলজি তার ম্যাপিং তার সারফেসের যে ফিচার রয়েছে তার কেমিক্যাল কম্পোজিশন টোপোগ্রাফিক্যাল টেম্পারেচার ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ টেম্পারেচার দক্ষিণ মেরুতে জলের উপস্থিতি সলিডিফায়ার্ড আইসের উপস্থিতি কোয়ান্টিফাই করা কতটা পরিমাণে আছে সেটা ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগানো যায় চাঁদের উৎপত্তি এবং সৌর সোলার সিস্টেমের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত হয় কি না অর্থাৎ এই ওভারঅল একটা স্টাডি এবং ভার্টিক্যাল টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্ট আউটার অ্যাটমসফিয়ারের নেচার এবং ইয়ে এটা মনে রাখতে হবে যে চাঁদে কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার নেই তো এটা একটা একদিক দিয়ে খুব সুবিধাজনক যেটা পৃথিবীর বুকে আমাদের যে সমস্ত অবজেক্ট রয়েছে অর্থাৎ সিলেস্টিয়াল অবজেক্ট রয়েছে তাদের থেকে যে সমস্ত রেডিয়েশন বের আমরা তো সেই রেডিয়েশনগুলো স্টাডি করি তার মধ্যে আমরা ভিজিবল লাইট আর রেডিও ওয়েভটাই পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম রয়েছে অর্থাৎ এক্স গামারে এক্স রে আলট্রাভায়োলেট ইনফ্রারেড ইনফ্রারেড অবশ্য যদিও সামান্য এসে পৌঁছায় এইগুলো কিন্তু স্টাডি এই রেডিয়েশনগুলো দিয়ে এই রেডিয়েশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিলেস্টিয়াল অবজেক্ট বিভিন্ন রকম মহাকাশের বিজ্ঞানের মহাকাশের বিজ্ঞানটাকে স্টাডি করা সেটা কিন্তু পৃথিবীর বুকে বসে সম্ভব হয় না সেটা করতে গেলে অ্যাটমসফিয়ারের উপরে যেতে হয় অর্থাৎ কেন তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার এই সমস্ত রেডিয়েশনগুলোকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় আমরা শুধু ভিজিবল রেঞ্জ যেটা চোখে লাইট এসে পৌঁছাচ্ছে সেটা দেখতে পাই আর রেডিও ওয়েভটা পাই বাদ বাকি স্টাডি যদি করতে হয় তাহলে আমাকে স্পেসক্রাফ্টে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার উপরে স্পেসক্রাফ্ট আমাদের তুলে নিয়ে যেতে হয় স্পেসক্রাফ্ট পাঠাতে হবে সেখান থেকে আমাদের স্টাডি করতে হবে তো চাঁদে যেহেতু অ্যাটমসফিয়ার নেই তো চাঁদের একটা সুবিধা হচ্ছে সেখানে এই ধরনের রেডিয়েশন পুরোপুরি এসে পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ যদি ভবিষ্যতে চাঁদে যদি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যায় যেটা নাসা এবং অবশ্যই ইসরোর এইটা একটা খুব স্ট্রং ফুটিং হয়ে যাবে যে যদি ল্যান্ডিং হয় সিক্স সেপ্টেম্বর বা সেভেন সেপ্টেম্বরে তাহলে এই ধরনের ভবিষ্যতে উপনিবেশ গড়া থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরি স্থাপন বিভিন্ন রকম মহাকাশ বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট তার চর্চা অর্থাৎ সব দিক দিয়ে এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় পদক্ষেপ তো এটা প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান তাকে এগিয়ে নিয়ে যাব তার থেকে ভবিষ্যতে কি পাবো আমরা এই মুহূর্তে জানি না কিন্তু হয়তো হতে পারে যে পঞ্চাশ একশো বছর মধ্যে এমন কিছু আমরা পেলাম যার জন্য 
মানব সভ্যতা সেটা কাজে লাগবে এবং আমাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে যাবে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু রয়েছে তো এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং বিশ্ব যদি এই সাফল্যের সাথে এটা তো যা শুরু হলো মানে উৎক্ষেপণ হলো এখন তো ইসরোর বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের কাছে বিশাল বড় কাজ রয়ে গেল কারণ ওরা ঠিকঠাক কক্ষপথটাকে মেনটেন করে সেই আটচল্লিশ দিন মতো বোধ টাইম লাগবে যে তারপরে ল্যান্ডার রোবার এবং তার পরবর্তী যে চোদ্দ দিনের কাজ এবং যে চন্দ্রযান টু এক বছর ধরে পরিক্রম করবে চাঁদকে এবং তার থেকে তথ্য আরণ করবে সেগুলো বিশ্লেষণ করা এবং তার থেকে অন্যান্য বিশেষ করে একদম মানে নাসা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জাপান চায়না এরা সব উপকৃত হবে অর্থাৎ মহাকাশ বিজ্ঞানে যারা অগ্রহণী দেশ তারা কিন্তু এই ভারতবর্ষের এই তথ্য থেকে উপকৃত হবে এবং এটা ভারতের পুরোপুরি নিজস্ব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে বিদেশি সাহায্য নেই তো এটা কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং বড় পদক্ষেপ এবং আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবো যাতে এই সাফল্যটা আসে এবং ভারতবর্ষ এই মহাকাশ বিজ্ঞানে একটা স্ট্রং ফুটিং হয় ভারতবর্ষে একদম